Benjamin Gala 2009 msimu wa pili kwenye red carpet tumekutana na uh, katibu tawala uh, wilaya Tanga Das Faida. Uh, mheshimiwa uh, kitu gani hasa kilichokusukuma kuweza kushiriki pia katika uh, tamasha hili la Tanga Women Gala 2019? Uh, mambo yalonisukuma ni mengi kwa kweli. La kwanza ni kujumuika na wanawake wenzangu kama ambavyo tunasema kwenye majumu iko mengi kuna kubadilishana mawazo kubadilishana uzoefu mbalimbali kwa hilo ni moja lakini pili kama mlivyoona kuna burudani nyingi sisi tunafanya kazi muda mwingi lakini unapopata muda kuburudika basi ni vyema ukajumuika na wenzako kuburudika tumeona kuna ngoma za asili na entertainment mbalimbali ambazo ziko hapo kwa sababu ni nyingi sababu ni nyingi ule mjumuiko tu pamoja kukutana na watu mbalimbali wafanya biashara wajasiria mali hiyo ni sababu tosha mimi ku kuvutiwa kujumuika na wanawake wenzangu. Sawa. Mm. Uh, na mimi leo umeshiriki utakuwa balozi mzuri lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana ya baadhi ya uh, wanamama uh, kupata ule msukumo kuweza kujitokeza kwenye shughuli kama hizi kutana na wamama wenzao. Kuna kitu gani hasa cha kuambia? Uh, na 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 waasa wakina mama wajumuike kwenye shughuli kama hizi. Kwa sababu unapokuja hapa hutoki bure bure kama ulivyokuja. Unatoka na kitu. Tumeona tu kuna mabanda mengi ya wajasiria mali. Ukipita utajifunza ku ujasiri ya mali lakini hata huko tunapoingia ndani kuna watu ambao watatoa watatoa uzoefu wao katika biashara na vitu mbalimbali mbali. kwao utapata kitu lakini sio kwenye biashara na ujasiri ya mali tu kuna watu wana, wanaongelea kuhusu jamii kuhusu ndoa na mambo mbalimbali kwao kina mwanamama ma, anapokuja hapa ana, anakuwa ni sehemu ya kujifunza lakini pia ni se, sehemu ya kuenjoy yani kutoka nyumbani kwenda sehemu nyingine una, una relax kidogo mm. asante sana asante kwa majina anaitwa Velet Manuel Soka. Ni katibu wa moja wa vijana wa wilaya Tanga mjini. Mm -hmm. Sawa, katibu. Uh, Tanga Women Gala 2019 msimu wa pili umekuwa ni miongoni mwa uh, watu ambao wamekuja kushuhudia tukio hili. Labda kitu gani ambacho umejifunza na umekifahamu? Ah, asante sana. Kitu nilichojifunza kupitia hapa Tanga Women Gala kwamba kwamba wanawake aso special wa Tanga wanapenda kujifunza na kujiendeleza. Sio wanawake wale wa nyumbani wa kutegemewa mwanaume mpaka alete. Kwa ni wenyewe anajiwezesha wenyewe anatafuta pesa wenyewe. Yeye pesa yao anaweza kufanya ma, mambo yao mengi mengi ya kimaisha, especially kama unavyojua Tanga wanapenda maendeleo. Kwa hiyo wanafanya maendeleo na kupendeza zaidi. Yes. Tumekuwa na changamoto sana wana mama wengi uh, kutokujiamini kwa vitu ambavyo wamefanya. Lakini kwa umoja wao baadhi ambao wameenda shughuli hii wamefanikiwa. Labda una kitu gani hasa cha kuambia wakiongeze ambao uh, kitu gani uongeze kuhakikisha uh, wanawavuta pia wanawake wengine kuweza kushiriki katika shughuli kama hizi. Na kitu nilichokiona cha kufanya zaidi ni kuongeza elimu. Elimu inatakiwa iwafikie watu wa chini zaidi. Saka tunavona wengi walikuwa hapa wanaojiweza ambao wako kwenye social media sana sana. Kwa hiyo wanao deal na hii Tanga Women Gala wanatakiwa washuke chini wafikie wale walengo special kina mama ambao wanapenda kujikwa moyo wenyewe. Saka tunavyojua huku mtaani chini. Wakina mama wengi ndio wanachukua mikopo kwa wingi. Lakini elimu ya kutosha inakuwa hakuna. Waendapo kupata elimu ya kutosha hata zile pesa unazopata kutoka almashauri wanaweza kufanya mambo mengi na mengi zaidi. Asante sana. Asante sana. Mama kwanza heshima yako. Marhaba jambo. Si jambo. Uh, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Msizai Shanga au Zai Chachando kama utaki basi. International. Sawa. Asante sana. Umependeza? Asante. Lakini kitu gani ambacho kimekusukuma hasa leo kwenye shughuli ya Tanga Women Gala mpaka kufika hapa? Kimenisukuma kwa sababu kwamba napenda wanawake vile wanavyoweza kujitegemea, hatui tegemezi tena. Tumekuja watu kujifunza, watu wanatakiwa wajifunze wanawake pia waweze kujikomboa kwenye biashara ndogo ndogo mpaka unakuwa mkubwa kwa sababu hata mbuyu ulianza kama mchicha alafu ndio ukawa mbuyu kwa hiyo ina maana mwingine anasema kwamba mimi labda nauza chumvi eh, kila siku sio labda napima kilo moja au nauza vipati mwingine anasema mimi nauza kashata umeona eh, mwingine anasema nauza sijui bamia lakini kuna bamia lile linaweza likawa umeanza na robo kidogo kidogo alafu likawa limekuja unaweka kwenye ndoo nzima. Umeona unaweza kwa unauza shanga hapa lakini baadaye utauza shanga kimataifa zaidi. Na pia nimekuja hapa kwa sababu nimevutiwa na kina Asma. Umeona Asma ndio amenita hapa. Umeona kwa ajili ya kuweza kuangalia nini Tanga kinaendelea na kila siku naambiwa Tanga imelala, Tanga sui nini lakini sio kweli. Tanga imechangamka. 
Tanga iko hot sasa hivi na kina Asma nafikiri na sister yake watakuwa wamewanyanyua zaidi na wanatakiwa wanawake wa Kitanga wawe wanajinyanyua sio kwamba eti ukivaa ushungi au labda watu wanaokuja kama hivi kwenye magaris women sugar party labda ni wahuni au labda wana hawana waume wanaume zao hata sisi tumeacha shughuli zetu tumetoka Dar es Salaam tumekuja huku kwa ajili ya kuweza kujumuika na wenzetu na kujifunza kitu kila siku unapotoka unajifunza kitu mwingine anashikiliwa na mwanaume tu kwamba oh ukienda huko labda kwamba uwezi kujifunza chochote sio kweli na sawa labda uh, kitu gani ambacho ungetamani waandazi wa shughuli hii wakiongeze eh, kwa msimu ujao labda yani kwa sababu mimi ninachokihitaji sana yani kwa ajili ya kuweza kuinua hawa kila kitu najua nimesema kinaanza taratibu nachotaka labda ongezee zaidi na maana watu wanaona kwamba wamependa kwa sababu na mimi na banda langu pale la shanga mambo ya wanawake kwa hiyo ina maana unasema kwamba da ingekuwa hii kitu muona kama siku tatu siku nne muona eh, labda hata kwa mwezi kwa, kwa, kwa mwezi kwa mwaka inaweza ikawa mara tatu mara nne kwa hiyo ina maana wamevutiwa kwa hiyo najitahidi yani wajitahidi waendeleze wa, wa, wafanye zaidi ya na zaidi Shukrani. Tanga Women Gala 2019 ni moja wa msimu ambao umekatanisha sana wana dada, wajasiria mali, wana mama wengi. Kitu gani ambacho umejifunza na kimekuhamasisha hasa uh, kupitia sherehe hii? Kitu kikubwa nimejifunza aina za biashara mbalimbali. Mm -hmm. Kwa mfano kama nilikuwa na ilo labda biashara ya duka la rejareja, reja, biashara za nguo, lakini hapa nimejifunza kuna kutengeneza culture, kuna kutengeneza unga wa uji, unga wa muogo. Kwa nimejifunza vitu mbalimbali. Afu kikubwa zaidi pia tumekutana huko wanawake wengi, kwa kumekuwa na burudani, kwa pia stress free. Mm -hmm. eh, kwa tumekutana tumebadilishana mawazo, tunapata marafiki wapya mnabadilishana mitazamo ya kibiashara na hata wateja pia mnabadilishana kwa sababu utasikia yule fulani anauza kitu fulani yule naye anauza kitu fulani kwa hiyo tunapata connection asante